情之神是头发真的香，头发练成这样的。<笑>脸谱是中国传统戏曲演员脸上的绘画，用于舞台演出时的化妆造型艺术。嗯、咱们现在是画的是以周仲梅还有这个古龙成都，所以说这个是关羽。咱们可以看到这个红色的，主要是以这种骁勇善战，非常的勇猛，还是以人物性格来区分的。咱们这个其实也是有一个俗语的，一般咱们来说呢，就是说这个红中紫孝，黑正粉老。咱们现在这个画的这个红色的这个不是主要的，就是比较讲义气的这种。我这都是简化的，我跟你讲啊，不要藏着如何山，我这眼睛画不圆了，这眼睛怎么了？完了，画差皮了，哎呦，要不直接拿眼线笔来去拍眼线笔。需要一些细节的勾勒。每个地方它都有细节，对，它都很细，<笑>就是这个鼻也很细，这个边也很细，这个眼睛也很细，到处它都很细，它都很细，然后我眼睛要杵上去才能看得清楚。啊，你看我现在这个哈，哎，你这么大致一看，像那么回事。但是又经不起细品，<笑>大致看还行，还不错。你再细看一下，哈哈，你好像拿那个修正带修过一样。那个手哈，它就不自觉的这样转。还有画的都是那种曲线，曲线。啊、<笑>平常画眼线的时候挺稳的呀。它这个主要是只有一次的这个机会。对，我觉得可以了。是吗？咱也不知道该再弄点啥了。很需要耐心，这个东西。我就画完了，但是我看他们还在画。我好像也完工了。哎，你的给我老师。<笑>是吗？嗨，签上名字。怎么感觉写字这个笔就受滑了？画画就不受滑呢？不知道为什么，这个看上去感觉就是很威武，我这感觉很没清楚。哇，你画好好啊！<笑>还是说不不能细品、啊？可以细品一下。哎，只有我都不能细品。嗯、不能只写陈妙璇。人家以为这个脸是我。<笑><笑>像那么回事，但是不能信。所以其实，嗯
可以说，可以把两标的给我稍微延展一下。其实你们画的细节挺好。去年的孩子画的都手有点抖，是吧？我切个鱼儿，拍出来。嘿，切个鱼儿，拍出来。辣条，我有辣条。哈哈哈哈哈！幸运画的贼好，嗯，来个展示，来吧，展示。很高兴把现在心爱拍来，以后每周五周六。哈哈哈哈哈！好厉害，你的画，你的眼睛画的一般大。呃，这是大小眼，看左边，哪个眼珠子？我的。哦，这个大了，狂风。啊，跟我的一样，一样一样。就是要跟我做一个强烈的对比，是吧？不是，是没有别的选择了。好，哦，笑死我了！哈哈哈哈哈！大大，你们居然看看，欢二爷可爱。有点瞎垂眼的感觉，你这边上调就是这种瞎垂这种眼睛。不要把你画眼线的那种感觉融入进去。<笑>我看看，啊，那是我忘了他的耳朵，你画他的耳朵没？没有，没有好吧。他说直接留白的就行。为什么感觉你比我大一些？看看，我对比一下。然后就对比。嗯、为什么你画的这么干干净净呢？我眼仁比你大。那我以后要画大一点，再画一点。<笑>我的这个感觉皮肤也不太好，你看我的皮肤坑坑洼洼的，好像拿那个胸针戴胸针一样。我这个眼睛好像老奶奶那个，那个<笑>老花镜。<笑>但是我这个有一点是很高级的，嗯嗯，就是我这个红色，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，你看，先就是调过的。我这个不是单纯的红色，是注入了一些灵魂的红色，调过。嗯、啊，准备吧，开心就好。你开心就好。小陈，你忘了画他的耳朵？耳朵？老师说耳朵直接留白。哎，那为什么这个是黄色呀？老师，就是都可以。因为不画耳朵啊，所以你皮肤什么颜色，这个耳朵有什么颜色？然后我这个它是冷白皮，它是冷白皮。画这个吧，就是要全神贯注，嗯，注意到那些北京的老大爷们平时琴棋书画的时候的专注的那个范儿，你看一下我这个。本来一开始我这个国笔画的还是挺微。然后后来就是加了一点上面画一个阴影，但我可能画的这个眼角有点下垂了，哈哈哈哈哈。他的眼睛就是这样子，还有卧蚕啊，是这样。他这个卧蚕真的有点像黑眼圈那种遮住的这种感觉。我觉得你这个就是有点像绑头发时候，然后把那个就是绑的太狠了，然后把那眼角也这样吊起来。妈妈，扎紧紧，扎紧点，扎紧点。对。但我也觉得是，就我感觉画这幅画的时候，有点像那个潜水的感觉，就像吸一口气，然后闭气，然后手就不会动，然后再上来换一口气。但这种精细活吧，需要点耐心和爱心。其实我自己还蛮喜欢花这种时间去搞这种耐心、爱心的东西，但是可能这个作品吧，跟咱们都还是差了那么一点点，但觉得还是不错的。袁刚老师夸了，他说他这个眼睛画的真是不错，<笑>有层次感。好，下一位。我觉得这是一个非常需要耐心的活动。我对于做手工这种事情，还是欠缺了那么一些天赋。关了一扇门，<笑>就是上帝总还是给我关一些门，来跟我关了一下。对，然后我觉得画的时候吧，就真的是很难。那个笔毛，对，它老是这样砸开
单身，他老是这样，然后你要让他这样才能画个戏、嗯，但是你既然他这样，你的手这样。也不行，<笑>就是缺一不可，缺一不可，就是每一个细节都要到位。嗯、他还其实就是还挺需要体力的哈，我们体力，<笑>就是你要控制住你那个手。我们一定要早上记得吃饭，不然低血糖会发胖。反正是一件挺难的事情，不过我觉得也还是值得学习的事情，因为就是可以让我这种比较躁动的人可以安静下来，安静。嗯、我在画这个的时候，就好像我回到我在学校的时候，泰国每一周它会有一个活动在学校。嗯、我觉得现在年轻人就是无聊的时候，周末不知道上哪儿，就是可以来消遣消遣时间。嗯，传承一下我们中国的传统文化。每次我看，尤其是像那种电影戏啊，或者是那种比较少见了的一些一些东西，对一些传统艺术，就是你就会觉得现在真的钻空这些艺术行业的人真的越来越少了。现在年轻人都不干这行了，最多就是像我们这种啊，来体验一下，体验一下中国这种传统文化传承了这么多年，就是希望它一直下去。你看，你们三个都是红脸，我这个反而是最不凶的，看起来，所以我这个还挺奇妙的，这个值得大家也去细品一下。说那个云片片吧，太规则了，太规则了就没有这种随性感，不会挺说。这个边边呢，就是它会有那种线花花。我这个也是，对，对，和少女三零三，每个人都快乐开心。